Bem, beleza? Eu sou o Vemeran e você está no Bande Garfo e hoje é dia de comprei na promoção. Qual que é a promoção de hoje, amor? Hoje é a promoção do Mini Calzone. Isso daí, é. O Mini Calzone está fazendo uma promoção aqui com quatro calzones pop, mais dois calzones de chocolate, mais quatro sucos naturais de 500 ml por 55,80. Será que está valendo a pena? Vamos dar uma olhada. Aí está então, promoção para a família, vem tudo esse monte de calzones, seis calzones, quatro salgado, dois doce. Só que esse aqui é o pop, né? É o mais barato? Isso é o mais barato, normalmente uhum. ele custa R$7,50. R$7,50, mais quatro sucos de 500ml, preparado na hora, por R$55,80. O normal do preço seria R$69,80, né? Isso. Vamos pedir um combo então. São R$14,00, né? É 14, é, 14 reais de desconto. Que parece que não é tanto desconto assim, mas que já, o produto já é barato, né? Tem quatro sabores aqui de calzone pop. A gente vai pedir um deles, vamos pedir um de cada deles então. Pipipi. Pi, pi. Beleza, dos dois também. Chocolate Choco White. E suco tem bastante. Eu vou querer o meu de caju. Você vai querer o teu do que, amor? Abacaxi. Abaixa aqui? Uhum. Tá. O que, que a gente pede pro guri? Ah, ele ama manga. Manga. Pediu um de melancia aqui pra experimentar? Ok. Não é muito comum suco de melancia, né? Mas eu acho que é gostoso. Tá aqui então, nosso pedido. Entrega grátis, saiu R$55,80 mesmo. R$55,80 por seis calzones mais suco. Tá bom, né? Seis calzones e quatro sucos. E suco, quatro né? suco, é, realmente, realmente. Vamos esperar chegar então pra ver como é que tá. Aê, chegaram os nossos calzones e suco pra caramba também, né? E tá aí então, né? A gente já tinha feito vídeo do mini calzone, mas acho que nem pegamos desses sabores. É, a gente pegou os sabores mais diferentes, né? Aham, uhum, os pop a gente não fez. Então vamos ver como que são esses. Mas primeiro vamos experimentar os sucos aqui, né amor? Vamos começar com esse aqui que é de abacaxi. Vou tomar um golinho de cada aqui pra experimentar. Nossa, olha só. Dá pra ver que é natural mesmo, né? É, deve ser aqueles de polpa, né? Sim. E ele vem tão cheio que não dá nem pra chacoalhar direito. Vou dar uma chacoalhadinha aqui, ó. Mas fica meio difícil. Os sucos de lá são uma delícia, né? É, eles têm outros sucos com açaí, com ninho e tal. Mas esses aqui são sucos naturais, mas simplão mesmo. Quer dizer, se esse aqui é o simples, imagina os outros, né? Aí, só um golinho. Hum, tá bem azedinho, bem saboroso. A embalagem deles é boa também. É, bem lacradinha. Até meio duro de abrir. Esse aqui é o de manga. Parece que tá pedaçudo. Fiz um... Eu vi uns bloche bloche ali. Hum! O Tom gosta de tomar com leite. Não pode, aí morre. Não, não. <risos> hum! Bem gostoso. Bem cremoso. É o suco da fruta mesmo, né? Não tem muito o que falar, não. Esse aqui é o de melancia. Favorito da Magali. Hum, cheiroso. Hum. Eu achava que suco de melancia não tinha gosto. Você achou, é? Hum. Isso aqui é praticamente é melancia. Eu acho que é o suco mais suco. Melancia é pura água. Hum. Vem até com umas sementinhas trituradas aqui. <risos> e pra fechar o de caju. Comecei o que eu vou tomar e pra molhar o beço, vou encher o copo. Eu tô tomando em cálice aqui, ó. Like a ser. Hum. Muito bom, passou a polícia, mas vamos pro que interessa agora, que são os calzones. E aí, qual que a gente experimenta primeiro? Nem sei qual que é qual, na verdade. Eles não anotaram, né? Eu acho que tem anotado atrás, não? Será? Ah, tá aqui. Tem uma checklist. Eles rabiscam aqui. 
Vamos pela ordem então que tá aqui. Esse é o primeiro de frango. Ó, bicho não é pequeno não, viu? Aquela cortadinha para vocês verem bem o recheio. Esse é frango e queijo, né? É, todos eles têm queijo. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Ah, ele veio um queijinho legal aqui em cima, ó. Dá pra ver. Bem na parte de cima aqui, ó. No teto. Vamos experimentar, então. Hum, o frango tá bem parecido com o frango de, de coxinha mesmo. Só que vai aqui uma cebolinha, ele é um pouco mais temperado e mais salgado também. Isso é uma característica de quase todos os sabores deles, né? Ele é caprichado no sal. E o que eu achei que era queijo não era queijo não, era a massa que tinha dado uma deitada mesmo. Mas tem queijo sim, ele tá misturado com frango. Ficou bem gostoso, bem cremoso. Agora vamos experimentar de marguerita. Que esse aqui deu uma molhada no saquinho ali. Porque será? Vamos descobrir agora. Engraçado que a massa, quando a gente tá comendo, ela é bem macia, mas agora que eu tô cortando, ela é meio dura. Difícil de cortar. Olha aí. Queijo, tomate e manjericão. Aí o tomate acabou molhando um pouco o saquinho ali e a parte de baixo do calzone também. Hum, calzone de pizza? <risos> Vamos lá? Hum. Não foi o tomate não, foi o queijo. Que vazou? Aham. Uhum. O queijo tá é, escorrendo, o óleo do queijo. Tá gordo, tá gostoso. <risos> gordo é bom, gordo é bom. Gordo é bom, gordo é bom, com certeza. Bem recheado, saboroso também. Vem com bastante queijo e o queijo temperado, né? Dá muito sabor. Falei, ó, a Lu foi morder ali, tomou um banho quase do calzone. <risos> É, esse é gostoso, é gostoso. Que tem de gordo, tem de gostoso. Igual eu. <risos> que portuguesa. Olha só. Calabresa, queijo, ovo, tomate. E é caprichadinho esses pop aqui, né? Bem caprichadinho. Mas a gente quando pede no mini calzone, a gente vai direto nos carne seca, no, nos mignon com cheddar. É, filé com cheddar. E ignora os pop, mas o pop tem bastante coisa boa também. Vamos experimentar a portuguesa agora. Hum. Eu achei gostoso, mas veio pouca calabresa, né? É, aquele de calabresa mesmo dele, calabresa com queijo, eu acho, veio um monte de calabresa uhum. lotado. E esse aqui veio só um cheirinho na parte de baixo. Tá gostoso, mas podia estar. Tá... Esse aqui em específico podia estar tá um pouquinho mais recheado. E o último dos salgados, calabresa. Esse sim é o calabresa. Vamos ver, o que eles não colocaram, não colocaram nesse. Quer ver? Hum, verdade. Você aqui em compensação vê calabresa até demais. <risos> Lembra do desenho lá do Coragem, o Cão Covarde, que a vozinha tinha virado criança e tava pedindo macarrão com queijo? Hum. Mais queijo! Menos queijo! Mais macarrão e menos queijo! Mais macarrão e mais queijo! Então, mais ou menos isso. <risos> Aí no fim fala, eu nem gosto de macarrão com queijo. <risos> Vamos lá. Hum. Hum. E é bem isso mesmo, é calabresa tá com pau. Eles fazem uma bola de calabresa. Só não fica difícil de comer porque ela é cortada tudo em fatia fina. E é engraçado que mesmo com tanta calabresa ele tá menos salgado que aquele de frango, viu? Ou então minha boca tá amortecida já. E agora bora para as doces, ó. Essa daqui veio toda vazada. <risos> e é isso mesmo, é a massa branca com chocolate preto. E o chocolate preto, a massa preta é com chocolate branco. Olha aí. Hum, esse aqui tá bem recheado, esse lado, ó. Foi tudo para um lado, então? Esse aqui nem tanto. É. Te mordeu, não tem recheio, né? <risos> Hum. A massa é praticamente a mesma dos outros causões, né? Experimenta. É assim, eu acho que é até salgadinha, né? Uhum. Só que o recheio, ele parece um brigadeirão. 
sabe? O jeito que ele fica, assim, ele fica pra, parecendo um brigadeiro, até no sabor. Não é o chocolate puro, né? Talvez seja ganache. Não, não é hum. ganache também. Deve ter algum nome chique em francês pra isso. <risos> Mas olha aqui, ó. Como é que fica? Pra mim, a textura dele tá mais pra brigadeiro. Que ele é cremoso, só que ele tem um farelinho, assim, sabe? E o último aqui é o de chocolate branco. Espero eu, isso aí. Nossa. Cara, como é que pode essa massa não cortar com a faca? Vai ser tão macia quando a gente come? A nossa faca aqui é ruim. <risos> é, pode ser. Olha só. Destaque. Pra essa caldinha que eu não sei o que que é. Eu acho que isso aqui é açúcar. <risos> Mas é gostoso, é gostoso. <risos> Muito bom. A massa, ela tem uma pitadinha de chocolate. Chocolate de verdade, né? Porque falam que chocolate branco não é chocolate de verdade. É, ela tem uma pitadinha do do sabor do chocolate, que dá um, uma amargada, né? Dá um amargor que acaba quebrando um pouco o doce do recheio. E eu acho que é por isso que esse daqui, ele fica tão bom. Porque ele não fica tão doce e fica mais saboroso, fica mais agradável na boca. Então está aí a promoção do mini calzone. Gostei, hein? A gente tá em três aqui, mas é para quatro pessoas. 55 reais tá louco de bom. Apesar que vai ter briga nos calzone doce. Daí eu ter que cortar na metade e cada um pega uma metade. Porque só vem dois. Mas suco vem quatro. Sucos gostosos, né? Todos naturais aí. Ou poupais. Poupais? É, de poupa. Ah. Naturais, poupais. Pou, pais. Não? <risos> Mas enfim, eu sempre fico aliviado quando a gente termina de fazer um vídeo do Mini Calzone, porque a gente já gravou, tentou gravar alguns outros vídeos aí da casa que deu chabu em alguma coisa, a gente perdeu a gravação, deu zica aqui, zica ali e nada, né? É, a gente tem que ter uma maldição <risos> de fazer vídeo com o Mini Calzone aqui e dessa vez foi a câmera. A câmera que a Lu usa para fazer as partes do, do close aqui parou de funcionar no meio da gravação. A gente teve que complementar com o celular aqui. Vamos ver se a gente consegue arrumar a câmera agora, né? Mas, ó, sem mais vídeo de mini calzone por enquanto, porque toda vez que a gente faz, alguma coisa acontece. E agora eu quero saber, na cidade de vocês, tem mini calzone? Tem dessas promoções aí? O que, que você achou da promoção? Comente para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!